。皇上，要不要传皇后娘娘问个清楚？或者传荣佩问清原委。可是，荣佩是皇后娘娘的心腹，又是个硬骨头，怎么也不会说出对皇后娘娘不利之语。而且奴才听说，小林子在一空空伺候的时候，荣佩对他也是格外的照顾。皇上，十二阿哥受到惊吓，这里人多也不方便，臣妾就先带十二阿哥回永寿宫安置吧。好，先把他带下去。是。这，十二阿哥，奴才护着您。你去查凌云车，在不在御花园？为何在此？查完之后，回来禀报。这。您喝口水，歇歇。为什么破绽吧？您放心吧。奴才给魏德山神药，十二阿哥一觉醒过来，那野菌的毒性就过去了，谁也查不出什么。至于那个小栗子，奴才都已经安排好了，您就放心吧。那就好，照顾好十二阿哥，我去看皇上。是。皇上，永琪呢？十二阿哥服了安神药，睡了一晌午，睡醒后，臣妾派人送回于妃那儿了。嗯，这孩子受到了惊吓，迷迷糊糊的，怕是也不大记得什么了。不记得才好。皇上，这事儿可不能声张出去，一旦声张，便是天大的丑闻呐！而且。您还得顾着皇后娘娘的脸面呢。他不配做皇后。嗯、永吉，你到底有没有看到皇后娘和林侍卫？十二弟，你真的看到了吗？五哥，真是我说的吗？我真不记得了。于娘娘
，是我害了霍额娘吗？都怪我！永吉乖，不哭了，怎么会怪你呢？这事儿不怪你啊！你先回房里休息吧。嗯、泽之，珠儿，带十二阿哥回房间，好生照顾着。是，十二阿哥。去吧。你皇阿玛那边现在什么状况？按照皇阿玛的性子，凌云彻迟早是保不住了。在这之前，一定受尽折磨，生不如死。还有皇阿娘那儿。若是皇阿玛动了废后的心思，便不好办了。春展，金钟到底怎么说的？皇上怕是要处死凌云彻了。字很进去吧，得快着点。多谢公公。奴婢去外面守着，珠儿，您自个儿小心一些。云彻哥哥，是我。谁想死苦地？林妃娘娘如此尊贵，怎可以踏足于此啊？嗯、我知道你受了重刑，就带了药来，可以止血止痛。会让你好受些。李妃娘娘美意，奴才，奴才心领了。还有，我亲自下厨，做了些小菜，都是你曾经最爱吃的，尝尝吧。曾经喜欢的，现在未必喜欢。林妃娘娘，今日一身宫女打扮，夜行来此，还带了如此多美味佳肴。上路啊！你还真是不怕忌讳。其实，你犯了男人最不该犯的忌讳，是必死无疑了。当年进紫禁城，都是你陪着我，如今。你要走入陌路，我也来送送你。奴才不敢
勾盼旧日情谊。都临了了，你还是这么恨我？奴才为何要恨林妃娘娘？难不成奴才今日不仁不轨，是拜你所赐？云哲哥哥，难道在你心里，我就这般模样吗？昔日的夜晚，我从未忘记。是我送给曾经心里那个燕婉，既然他已经不在了，请你把那样东西还给我。数十年沧桑，唯有此物不变，怎能不叫人珍重？这是红宝石里面成色最暗的，不值什么钱，但是我的一份心意。不如你把这枚戒指由我带走，相随黄土之下。吧。这个云是我，凌云彻；这个燕子是你，魏燕婉。<笑>是云彻，燕儿是燕婉，这份情谊，我谢过。多谢令妃娘娘大恩。主，您别再想了。